ഹലോ ഡിയർ ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതിലെ ട്വൽത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയി ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ എന്താണ് സണ്ണ് ദ എനർജി പ്രൊവൈഡർ ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഉം പിന്നെ ഇത് നോക്കൂ സോളാർ എനർജി ഈ ബോക്സിലുള്ളത് സോളാർ എനർജി അല്ലെ എർത്ത് റിസീവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് സോളാർ എനർജി എന്താണ് ഈ എർത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ഈ സോളാർ എനർജിന്റെ അല്ലെ അത് ഇടതടവില്ലാതെ ഭൂമിക്ക് എന്താ ഈ സോളാർ എനർജി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദ യൂട്ടിലിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ എ ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ആസ് എ ടെക്നോളജി ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് സോളാർ എനർജി ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസിംഗ് സോളാർ പാനൽസ് ബിക്കോസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റിലീഫ് ഫോർ അവർ എനർജി ക്രൈസിസ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷൽ എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രി ആണ് അല്ലെ എന്താണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഉഷ്ണ മേഖല രാജ്യമായ ഇന്ത്യയില് ഈ എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷൽ സോഴ്സ് അതായത് പാരമ്പര്യേതര ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗ സാധ്യത എന്താണ് ഏറെയാണ് അല്ലെ ഉം സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തെ നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോളാർ എനർജിനെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ സോളാർ പാനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉം അപ്പൊ എന്താണ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രി എനർജിന്റെ ക്രൈസിസ് അതായത് ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് എന്താണ് ഏറെ ആശ്വാസമാകും ഓക്കെ എന്താണ് സൗരോർജം ഇടവതടവില്ലാതെ ഭൂമിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു എന്താ ഉഷ്ണ മേഖല രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പാരമ്പര്യ തര ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോഗ സാധ്യത ഏറെയാണ് സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഉം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നോക്ക് ഹൗ ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് താപം അളക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോൾഡ് തെർമോമീറ്റർ എന്താണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്ത് തെർമോമീറ്റർ ആ തെർമോമീറ്റർ ആണ് ദ ഫിഗർ ട്വൽവ് ടു അല്ലെ തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഇത് അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഇത് എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ അളക്കുന്ന ഈ എന്താണ് അളക്കുന്ന ഒരു ഏകകാക്കി നമ്മൾ എഴുതും അല്ലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കണ്ടോ പൂജ്യം മുകളിൽ ഒരു സീറോ ഇടുക പിന്നെ സി ഇടുക അല്ലെ അതാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിലാണെങ്കിലോ ഒരു മുകളിൽ ഒരു പൂജ ഇടുക ഒരു എഫ് ഇടുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിഗ്രി ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റിന് അത് ഷോർട്ട് ആക്കി നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്താണ് ഇതാണ് ഓക്കെ ദെൻ യു ക്യാൻ മെഷർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ യൂസിംഗ് തെർമോമീറ്റർ റെക്കോർഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് ടൈം എവറി ഡേ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ റീഡിംഗ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്ക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താക്കാ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത് എന്താ ദിവസവും നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്താക്കുക ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം വെച്ചിട്ട് ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ അടഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്ക നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അത് എന്താക്കുക അവതരിപ്പിക്കാം ഓക്കെ തെർമോമീറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാം എല്ലാ ദിവസവും നിശ്ചിത സമയത്ത് അന്തരി എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അളന്ന് ക്ലാസ് മുറി ക്ലാസ് മുറിയിൽ എന്താക്ക പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ലെറ്റസ് എക്സാമിൻ ഹൗ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ റീജൻ കോസസ് അതർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിന എന്താണ് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ മറ്റ് അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉം മറ്റേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിനോമിനക്ക് കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉം എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ എന്താണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ ഈ എയർ വായു
ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കുന്നത് ബാരോമീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ അളക്കുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എച്ച് പി എ ഓർ മില്ലി ബർ എം ബി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ അളന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ തെർമോമീറ്ററിലാണ് അതിന്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ഫെയർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഇനി ബാരോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അളക്കാനുള്ളതാണ് ബാരോമീറ്റർ ഇതാണ് ബാരോമീറ്റർ ഓക്കെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഈ എച്ച് പി എ ഓർ എം ബി ഓക്കെ ഹെക്ടോ പാസ്കൽ ഓർ മില്ലി ബർ ഓക്കെ വി ഫീൽ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് Let us see how the movement of air takes place. Let us see how the movement of air takes place. Let us see how the movement of air takes place. Let us see how the movement of air takes place. വായു ചലിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് അല്ലേ ആ ഇനി ലെറ്റ് സി ഹൗ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വായുവിന്റെ ചലനം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻസൊലേഷൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എക്സ്പാൻസ് ബിക്കംസ് ലെസ് ദൻ സാൻഡ് റൈസസ് അപ്പ് ദിസ് എയർ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് എയർ കറന്റ് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഇൻസുലേഷന്റെ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എക്സ്പെൻസ് വിക്കൻ ലെസ് ദൻ സെൻ റൈസസ് അപ്പ് അല്ലെ അതായത് സൂര്യതാപത്താൽ സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായു വികസിക്കുകയും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വായുവിന്റെ ചലനത്തെ എയർ കറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എക്സ്പാൻസ് ബിക്കംസ് ലെസ് ദൻ സാൻ റൈസസ് റൈസസ് അപ്പ് ദിസ് എയർ മൂവ്മെന്റ് കോൾഡ് എയർ കറന്റ് ഇൻസുലേഷന്റെ എന്താണ് ഇൻസുലേഷന് ഇൻസുലേഷന്റെ കാരണത്താൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ എന്നിട്ട് ബിക്കം ലെസ് ഡെൻസ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് അത് ലെസ് ലെസ് ഡെൻസ് ആവും പിന്നെ റൈസസ് അപ്പ് അതെന്താണ് ഉയരുകയും ചെയ്യും സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷ വായു വികസിക്കുകയും അന്തരീക്ഷ വായു എന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അല്ലെ അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ വികസിക്കുകയും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ എന്താണ് ഡെൻസ് കുറഞ്ഞ് എന്താണ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ വായുവിന്റെ ചലനത്തെ ദിസ് എയർ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് എയർ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ എയർ കറന്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സൂര്യതാപത്താൽ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഡെൻസ് കുറഞ്ഞ് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് എന്താണ് റൈസസ് അപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള എയർ മൂവ്മെന്റിനെ ആണ് എന്ത് എയർ കറന്റ് എന്ന് പറയാ കോൺസിക്വന്റ്ലി ദ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് എയർ മൂവ്സ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻസ് ടു ലോ പ്രഷർ റീജിയൻസ് സച്ച് എയർ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് വിൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഉം കോൺസിക്വന്റ്ലി അല്ലെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വായുവിന്റെ ഡെൻസ് കുറയുന്നത് മൂലം അവിടെ വായു മർദ്ദം കുറയുന്നു എന്താണ് പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഉം എയർ മൂവ്സ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻസ് ടു ലോ പ്രഷർ റീജിയൻസ് എയർ മൂവ് എന്താ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ റീജിയനിലേക്ക് എന്താണ് എയർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു സച്ച് എയർ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് കോൾഡ് വിൻഡ് എന്താണ് വായുവിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നത് മൂലം അവിടെ എന്താണ് ഈ വായു മർദ്ദം കുറയുന്നു ഈ പ്രഷർ കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ എയർ ചലിക്കുന്നു വാ ഈ എയറിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് എന്ത് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് എന്ന് അറിയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വി എക്സ്പീരിയൻസ് റീഫ്രഷിംഗ് ലൈറ്റ് ബ്രീസസ് ടു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റോംസ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് നമുക്ക് സുഖം പകരുന്ന ഇളം കാറ്റുകൾ മുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരെ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ വി എക്സ്പീരിയൻസ് റീഫ്രഷിംഗ് ലൈറ്റ് ബ്രീസ് എന്താ ഇളം കാറ്റ് അല്ലെ ഇളം കാറ്റ് മുതൽ എന്താണ് ടു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സ്റ്റോംസ് എന്താണ് നാശങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വരെ എന്താണ് ഈ എർത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭൂമിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി വിൻഡ് മിൽസ് എന്താ നോക്കിയേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ് ബൈ ഇൻസ്റ്റാളിംഗ് വിൻഡ് മിൽസ് ഇൻ റീജിയൻസ് ഹാവിംഗ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് വിൻഡ്സ് making use of this non conventional source of energy we can overcome increasing energy crisis wind energy is being generated in places like evade uh, ramakal medu in idukki district and kanjikode in palakkad district using this technology endane evade parayunnade kanjikode okay ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ശക്തിയായും തുടർച്ചയായും
എന്താണ് ഇത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരിക്കലും തീരാത്തതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സും നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് അല്ലെ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരുന്നതാണ് തീരുന്ന പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിയം മറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്താൽ തീരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ആണ് അല്ലെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തീരാത്തതാണ് അല്ലെ അടുത്താടുത്താൻ തീരൂത്ത ഇതാണ് അല്ലെ സൂര്യപ്രകാശം തീരൂല അല്ലെ അതുപോലെ എന്താണ് കാറ്റ് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് നോൺ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായാലും എന്താവും നമുക്ക് എന്താണ് പരമാവധി എന്താണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസമാകും അല്ലെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉം രാമൽക്കൽ മേട് രാമക്കൽ മേട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കഞ്ചിക്കോട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ഊർജോത്പാദനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് എന്താ നോക്ക എനിമീറ്റർ അല്ലെ എനിമീറ്റർ ഇസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ വിൻഡ് സ്പീഡ് എന്താണ് ഈ വിൻഡ് സ്പീഡ് കാറ്റിന്റെ വേഗത അളക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്ത് എനിമോമീറ്റർ ഉം പിന്നെ വിൻഡ് വെയിൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് ഇതാണ് വിൻഡ് വെയിൻ അപ്പൊ വിൻഡ് വെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ കാറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ത് വിൻഡ് വെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എനിമോമീറ്ററും വിൻഡ് വെയിൻ ഒക്കെ എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ബാരോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തിനാന്ന് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഒക്കെ പഠിക്കുക ഉം അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറും താപവും വായുവിന്റെ ചലനം അല്ലെ അത് ഞാൻ ടീച്ചർ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എടുത്തോളാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതുവരെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക